Hi friends, welcome to Learn Mac Tamil. In this we will talk about the design of flywheel. Okay, so design of machine element, the theory of machine subject, the concept is very important. This is a competitive exam for questions. Okay, so now we will see the flywheel concept of the flywheel and full and full. So we will skip the video and full away. Okay, so if you want to subscribe to our channel, click the bell button and click the bell button. Okay, go to the concept. First, flywheel is the same. Flywheel is the same. One rotational element is the same. That is the same energy that is stored. Okay, now, if you look at the engine, power stock is the same. The energy is the same. So, if you store the compression, suction, exhaust stock, the energy is the same. So, we use the concept of the flywheel. Okay, now, let me tell you the best example. You can see the tire machine in real time. Okay, if you look at the tire machine, you can see the tire machine in real time. Okay, if you look at the tire machine, you can see the tire machine in real time. So, once you apply the tire machine, you can see the force in the tire machine. You can see the tire machine in 10 or 15 revolutions. That is because of the flywheel. Why? If you use the machine, you can use the force of the machine. You can use the force of the flywheel. You can use the force of the force of the machine. The force of the energy is full of the machine. Okay, this is the concept of flywheel. Now, how do we design a flywheel as an engine? Let's see. Okay, let's look at the design concept. So, let's look at the terms. So, what are the terms? Let's see. First, let's see the mean speed. ओके, नमक के वंदे एनर्जी मतलब ना इधर स्टोर पन्ना दे, बट स्पीड वंदे कांस्टेंट आ मेंटेन पन्ना दे, सो नमक एनर्जी के टेकर अपो स्पीड वेरी आप, ओके आदि अवला वेरी आगे तो अपो मीन स्पीड है ना अपनी ना मैक्सिमम स्पीड है मिनिमम सिरेंडे आठ पन डेवरा बेटू पड़ों, आरपीएम ना यंन न्यूज़ पन्नो, रेडि� वेरी आगे दे अपडिंग रहा अंदर फ्लक्च आता था वेरी या फ्लक्चुएशन सोल्वांगा सो फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड अपडिंग दे ना ना ओमेगा वन माइनस ओमेगा टू इधर एंगल स्पीड ला सोल्वा इल्ल एन वन माइनस एन टू इधर नार्मल रेवोल्यूशन पर मिनिटली सोल्वा ओके सो नम गे इन द कोएफिशिएंट Kinetic energy. So, this is how much energy you have, rotation energy you have to save. That's why we can do it. E equal to I of I omega squared. Okay, how do we get this formula? We know the kinetic energy formula. E equal to half m v square. Right? Okay, so m v square. Now, I have half m. I have half m. What is v? Angular velocity, pi d, n by 60, the whole square. This is half m. This d is the value of d. This is the value of d. This is the value of d. This is the value of d. Then, this is 2 pi n divided by 60, the whole square into r square. This is the value of d. So, what is m into r square? R is the radius. This is the flywheel of the radius of gyration. Why? We will distribute the mass of the mass. If you distribute the mass of the mass, the minimum thickness of the mass, the radius of gyration K is the flywheel of the radius equal. Okay. So, we will use M K square. So, what is the name? Half M K square. This is 2 pi n by 60 omega. Omega squared. M K square अपडिंग है तो ना I मास मटर फिनिश या आफ I ओमेगा स्क्वायर इन द फॉर्म लाते हैं यहाँ दरक। ओके इंगला, तो इन द फॉर्म ले अपडेंशन पुरी था, तो आफ I M B स्क्वायर लंदन हम इधर डेवलप बने रखो। इन द M I अपडिंग है M K स्क्वायर ना तो ना इल्ल अपने हम फ्लाईवेल गोंदे रिम टाइम फ्लाईवेल की M R स्क्वायर Maximum fluctuation of energy. If you look at the fluctuation of speed, that is fluctuation of energy. Maximum energy is stored and minimum energy is stored. These two are different. So, E2 minus E1. E2 is maximum, E1 is minimum. Maximum is the formula of I omega squared. E2 is omega 2 squared, E1 is omega 1 squared. This is half i. Now, 
இங்கே என்ன இருக்குது ஒமேகா ஒன் ஸ்கொயர் இருக்குது இங்கே ஒமேகா டூ ஸ்கொயர் இருக்குது ஸோ ஒமேகா ஒன் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒமேகா டூ ஸ்கொயர் இது எப்படி இருக்குன்னா ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர்னு இருக்கா இதுக்கு ஃபார்மில் என்ன தெரியும் ஏ ப்ளஸ் பி இன்ட்டு ஏ மைனஸ் பி இதை சப்ஜெக்ட் பண்ணுங்கள் ஒமேகா ஒன் ப்ளஸ் ஒமேகா டூ இன்ட்டு ஒமேகா ஒன் மைனஸ் ஒமேகா டூ கரெக்டாக இதை என்ன பண்ணுறேன் நான் இந்த ஒமேகா ஒன் ப்ளஸ் ஒமேகா டூ இதையும் டிவோடா பை டூ இதை சேர்த்து என்ன தெரியும் ஒமேகா ஒன் ப்ளஸ் ஒமேகா டூ டிவோடா பை டூ அப்படிங்கிறது ஒமேகா மீன் ஸ்பீடு இல்லையா அதே மாதிரி இங்கே ஒமேகாவில் மல்டிபிள் பண்ணி ஒமேகாவில் டிவைட் பண்ணுங்கள் வேல்யூ மாறாது தென் இந்த ஒமேகா ஒன் மைனஸ் ஒமேகா டூ டூ டிவைட் பை ஒமேகாவை நம்ம என்ன எடுக்கலாம் இதை சிஎஸ்ன்னு எடுத்துக்கலாம் இது ஒமேகா ஸோ மீதி அதில் க கம்பைன் பண்ணுங்கள் ஐ ஒமேகா இங்கே ஒரு ஒமேகா ஒமேகா ஸ்கொயர்டு இன்ட்டு சிஎஸ் சரியா தட் இஸ் மை ஃபைனல் ஃபார்முலா ஐ ஒமேகா ஸ்கொயர் சிஎஸ் ஆர் ஐ அப்படிங்கிறது ஓகே ஸோ எம் கே ஸ்கொயர் ஒமேகா ஸ்கொயர் சிஎஸ் இப்படி எழுதலாம் சரிங்களா நெக்ஸ்ட்டு நான் நான் ஃபஸ்ட்டே சொல்லியிருக்கேன் ரிம் டைப் ஃப்ளைவீலுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கே இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் ரேடியஸ் ஆஃப் கேடேஷன்னா ரேடியஸ் ஆஃப் ஃப்ளைவீல் ஓகே ஸோ இதை நான் வந்து டெல்லி ஈக்குவல் டு எம் ஆர் ஸ்கொயர் ஒமேகா ஸ்கொயர் சிஎஸ்ன்னு எழுதுகிறேன் ஸோ அடுத்த டேர்ம் பார்த்தீங்கன்னா மாஸ் ஆஃப் தி ஃப்ளைவீல் இது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறேன்னா டென்சிட்டி என்னன்னு தெரியும் நமக்கு மாஸ் பர் வால்யூம் இல்லையா அப்போ மாஸ் ஈக்குவல் டு டென்சிட்டி இன்ட்டு வால்யூம் ஸோ டென்சிட்டி இன்ட்டு வால்யூம் ஆஃப் த ஃப்ளைவீல் ரிம் என்னது ஸோ இந்த ரிம் பார்த்தீங்கன்னா இதை நான் கட் பண்ணேன்னா ரெக்டாங்கல் செக்ஷன் இருக்கும் இதோட ஏரியா பார்த்திங்கன்னா பி இன்ட்டு டி இது எவ்வளோ தூரம் ஸ்ப்ரெட் ஆகிருக்குன்னா இந்த சர்க்கம்ஃபரன்ஸ் உங்களோட ரேடியஸ் அளவு இல்லையா ஸோ அப்போ இதோட சர்க்கம்ஃபரன்ஸ் டூ பை ஆர் அதான் லென்த்து இது அப்படியே இந்த ஃப்ளைவீல் அப்படியே ஓப்பன் பண்ணிங்க தட் இஸ் அ லென்த் இல்லையா ஸோ லென்த் இந்த ஏரியா தான் நமக்கு வால்யூம்னு தெரியும் லென்த் இங்கே டூ பை ஆறு ஏரியா இங்கே பி இன்ட்டு டி ஸோ டூ பை ஆர் இன்ட்டு பி இன்ட்டு டி இன்ட்டு டென்சிட்டி போனால் எனக்கு மாஸ் கிடச்சிடும் ஓகே இந்த மாஸ் அதாவது இந்த ஃபார்மில் ஃபஸ்ட்டு இந்த ஃபார்மில் இருந்து நம்ம எம் கண்டுபிடிப்போம் தென் இந்த ஃபார்முலாவில் இருந்து நமக்கு ஏரியா இந்த பி இன்ட்டு டி கண்டுபிடிக்கலாம் சப்போஸ் எனக்கு டயாமீட்டர் சம்மில் கொடுக்கலைன்னா அதுக்கு இங்கே யூஸ் பண்ணுற ஃபார்முலா நமக்கு ஹூப் ஸ்ட்ரெஸ் அந்த ரிம்மில் டெவலப் ஆகிற சர்க்கம்ஃபரன்ஸ் ஸ்ட்ரெஸ் என்ன அப்படின்னா ரோ இன்ட்டு வி ஸ்கொயர் இதில் வி அப்படிங்கிறது என்னென்னா உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டே தெரியும் ஆங்குலர் வெலாசிட்டி பை டி என் பை சிக்ஸ்டி இதில் வந்து நம்ம டயாமீட்டரை டைரெக்டாக கண்டுபிடிச்சிடும் இவ்வளோ தான் காமன் டேர்ம் ஓகேங்களா இப்போது ப்ரொசீஜர் பார்க்கலாம் டிசைன் ப்ரொசீஜர் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்னென்னா டெல்லி அதாவது ஃப்ளக்சுவேஷன் ஆஃப் எனர்ஜி இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு எந்த பேராமீட்டர் நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னாலும் உங்களுக்கு டெல்லி வேலி தேவை ஓகேங்களா ஸோ டெல்லி வேலி கண்டுபிடிக்க இது ரெண்டு டைப்பாக இருக்குது ஏன்னா நமக்கு என்ஜின் வந்து ரெண்டு டைப் ஆஃப் என்ஜின் ஒன்று மல்டி சிலிண்டர் இன்னொன்று சிங்கிள் சிலிண்டர் ஸோ மல்டி சிலிண்டர் என்ஜினுக்கும் இது ரெண்டுமே வந்து எப்படின்னா உங்களுக்கு டேர்னிங் மூமெண்ட் டயக்ராம் டார்க்குக்கும் கிராங்க் ஆங்கிள் தீட்டா இது ரெண்டுக்கும் வரையா ஒரு நம்ம டயக்ராம் வரைவோம் அந்த டயக்ராம் வச்சு தான் அந்த டெல்லி வேலி நம்ம கண்டுபிடிப்போம் ஓகே ஸோ இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு டெல்லி வேலி கண்டுபிடிக்கிறோம் டெல்லி வேலி கண்டுபிடிச்சதுக்கப்புறம் எம் ஆர் ஸ்கொயர் ஒமேகா ஸ்கொயர் சிஎஸில் இருந்து எம் கண்டுபிடிப்போம் தென் எம் யூஸ் பண்ணி இதோட ஏரியா ரிம்மோட ஏரியா கண்டுபிடிக்கிறோம் இவ்வளோ தான் ஸ்டெப்ஸ் சப்போஸ் இந்த ஆர் வேலி கொடுக்கல அப்படின்னா அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நமக்கு இந்த ஹூப் ஸ்ட்ரெஸ் ஃபார்ம்லாம் இதை யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிப்போம் அடுத்து இந்த டெல்லி வேல்யூவை மல்டி சிலிண்டர் என்ஜினுக்கு நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் சரிங்களா இப்போ அதுக்கு எப்போ நான் ஃபஸ்ட்டே சொன்னேன் அதை எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் ஒரு டார்க் மூமெண்ட் அதாவது டேர்னிங் மூமெண்ட் டயக்ராம தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ டேர்னிங் மூமெண்ட்டுக்கும் கிராங்க் ஆங்கிளுக்கும் ஒரு கிராஃப் நான் வரையிறேன் ஸோ அதாவது உங்களோட கிராங்க் ஆங்கிளை வந்து ரொட்டேட் பண்ண ரொட்டேட் பண்ண ஒவ்வொரு பாயிண்ட்லேயும் ஒவ்வொரு ஆங்கிளுக்கும் அதோட டார்க் வேல்யூ எவ்வளோ அப்படின்ட்டு நான் ப்ரிடிக் பண்ணி அதை வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி அதை வந்து ஒரு லைனாக வரையிறேன் இது வந்து மல்டி சிலிண்டர் இன்ஜினியர் ஒரு ஆறு சிலிண்டரோ அஞ்சு சிலிண்டரோ எத்தனை சிலிண்டர் இருக்கும் அந்த இதுக்கு இப்படி வரையிறேன் எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு லைன் கிடைக்கும் இப்படி இதுதான் ஃப்ளக்சுவேஷன் மேலே கீழேயும் போகுது ஓகேங்களா நடுவில் ஒரு சென்ட்ரலாக இந்த ஃப்ளக்சுவேஷனுக்கு ஆவரேஜாக ஒரு வேல்யூ எடுக்கிறேன் அதை தான் மீன் டார்க் இதுதான் சென்ட்ரல் லைனு ஸோ அந்த மீன் டார்க் வச்சு தான் இது எவ்வளோ பவர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ அந்த மீன் டார்க்குக்கு மேலே இருக்கிற
சரிங்களா இப்போ ஏலேருந்து பி அப்படிங்கிற பாயிண்ட்டுக்கு போகிறேன் பிங்கிற பாயிண்ட்டில் எனக்கு இப்போ எனக்கு எவ்வளோ எனர்ஜி இருக்கும் இங்கே இ இங்கேருந்து இந்த வர ட்ராவல் ஆகிற இடத்துல என்ன இருக்குது ஒரு பாசிட்டிவ் ஏரியா இருக்குது கரெக்டாக அப்போ இதை வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க இ ப்ளஸ் ஏ ஒன் அடுத்து சி அப்படிங்கிற பாயிண்ட்டுக்கு வரேன் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கேருந்து ட்ராவல்குள்ளே இங்கே ஒரு பாசிட்டிவ் ஏரியாவும் இருக்குது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நெகட்டிவ் இது மைனஸ் ஏ டூ அடுத்து இங்கே போகக்குள்ளே ஏ ஒன் ப்ளஸ் ஏ டூ மைனஸ் ஏ த்ரீ இங்கே வரக்குள்ளே ஏ ஒன் ப்ளஸ் அதாவது ப்ளஸ் ஏ ஒன் மைனஸ் ஏ டூ ப்ளஸ் ஏ த்ரீ மைனஸ் ஏ ஃபோர் இந்த மாதிரி மேலே இருக்கிற ஏரியாவில் ஆட் பண்ணுங்கள் கீழே இருக்கிற ஏரியாவில் மைனஸ் பண்ணி எனக்கு அப் டு ஐ வரை நான் கண்டுபிடிக்கிறேன் ஓகே எனர்ஜி ஒவ்வொரு பாயிண்ட்லேயும் நான் ஒரு எனர்ஜியை வந்து கண்டுபிடிக்கிறேன் இதில் வந்து எல்லா பாயிண்டில் ஒரு பாயிண்டில் வந்து மேக்ஸிமாக எனக்கு ஒரு எனர்ஜி கிடைக்கும் ஒரு பாயிண்டில் மினிமமாக எனக்கு எனர்ஜி அதாவது ப்ளஸில் ஒரு வேல்யூ மேக்ஸிமமாக இருக்கும் மைனஸில் ஒரு வேல்யூ மேக்ஸிமமாக இருக்கும் ஸோ மைனஸில் எந்த வேல்யூ மேக்ஸிமமாக இருக்கோ அதை வந்து மினிமம் எனர்ஜின்னு எடுத்துக்கிறேன் ப்ளஸில் ஒரு வேல்யூ அதிகமாக இருக்குது இல்லையா அதை வந்து மேக்ஸிமம் எனர்ஜி எடுத்துக்கிறேன் அது ரெண்டையும் நான் மைனஸ் பண்ணுறேன் இ மேக்ஸ் மைனஸ் இ மினிமம் இது போட்டால் எனக்கு டெல்லி வேல்யூ டைரெக்டாக கிடச்சிடும் ஓகேங்களா இதில் நோட் அப்படின்னு போட்டு ஒன்று எழுதியிருக்க பாருங்கள் என்னென்னா வேல்யூ வில் பி இன் தி எம்எம் ஸ்கொயர் அதாவது நீங்கள் கண்டுபிடிச்ச வேல்யூ இங்கே எல்லாமே ஏரியா எல்லாமே எம்எம் ஸ்கொயரில் தான் இருக்கும் சம்மில் கொடுத்துருப்பாங்க எபோ ஏரியா பிலோ ஏரியாஸ் எல்லாமே கொடுத்துருவாங்க இதை வச்சு நீங்கள் கண்டுபிடிக்கக்கூடிய டெல்லி வேல்யூ எம்எம் ஸ்கொயரில் தான் இருக்கும் பட் ஆனால் டெல்லி அப்படிங்கிறது ஜூலில் இருக்கணும் ஆர் நியூட்டன் மீட்டரில் இருக்கணும் ஸோ அதுக்கு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனா இந்த கிராஃபை நீங்கள் ஸ்கேல் பண்ணணும் அதாவது ஒரு எம்எம் ஒரு எம்எம் எக்ஸ் ஆக்சிஸில் எத்தனை ஆங்கிள் ஒரு எம்எம் ஒய் ஆக்சிஸ்க்கு எவ்வளோ டார்க் வைக்கிறேன் அப்படின்னு வச்சா இதை இப்படி பண்ணுன்னா எனக்கு இந்த ஒரு ஸ்கொயர் ஏரியா கிடைக்கும் ஒரு எம்எம் ஸ்கொயருக்கு எவ்வளோ நியூட்டன் மீட்டர் எனக்கு டெவலப் ஆகுது ஒரு எனர்ஜி எவ்வளோ ஸ்டோர் ஆகுது ஒரு எம்எம் ஸ்கொயருக்கு எவ்வளோ எனர்ஜி ஸ்டோர் ஆகுதுன்னு கிடைச்சிடும் பட் நமக்கு இங்கே ஒரு சம் அமௌண்ட் ஆஃப் இப்போ டூ ஹண்ட்ரட் எம்எம் ஸ்கொயர் எனக்கு கிடைக்குதுன்னா டெல்லி வேல்யூ ஒரு எம்எம் ஸ்கொயருக்கு இவ்வளோ நியூட்டன் மீட்டர்னா டூ ஹண்ட்ரட் எம்எம் ஸ்கொயருக்கு எவ்வளோனா அந்த வேல்யூ இதோட மல்டிப்பிள் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஜூலில் ஃபைனலாக உங்களுக்கு ஆன்சர் கிடைச்சிடும் இப்போது சிங்கிள் சிலிண்டர் இன்ஜினுக்கு நம்ம வந்து ஃப்ளக்சுவேஷன் ஆஃப் எனர்ஜி எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இப்போ சிங்கிள் சிலிண்டர் இன்ஜினுக்கு எனக்கு டேர்னிங் மோமெண்ட் ஆகிரம் எப்படி இருக்கும் ஓகே சக்ஷன் கம்ப்ரஷன் பவர் எக்ஸாஸ் போஸ்ட் ஓகே இன்ஜின் எடுத்திருக்கேன் இதில் சக்ஷன் வந்து ஆஃப் ரெவல்யூஷன் நடக்கும் ஜீரோ டு ஃபைவ் அடுத்து கம்ப்ரஷன் ஆஃப் ரெவல்யூஷன் பவர் ஆஃப் ரெவல்யூஷன் எக்ஸாஸ்ட் ஆஃப் ரெவல்யூஷன் இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா மினிமம் ஏரியா இருக்கும் ஒன்று மட்டும் தான் மேக்ஸிமமாக இருக்கும் ஏன்னா இங்கே மட்டும் தான் எனக்கு பவர் கிடைக்கும் இல்லையா எனர்ஜி கெயின் ஆகுது மீதி எல்லாமே எனர்ஜி லாஸ் தான் ஓகே தென் ஒரு ஆவரேஜ் மீன் டார்க் எடுக்கிறேன் இதான் உங்களோட மீன் டார்க் ஆவரேஜான டார்க் அந்த சைக்கிளுக்கு ஒவ்வொரு சைக்கிள்லையும் எனக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஆவரேஜான டார்க் இதை வச்சு தான் நான் பவர் சொல்லுவேன் இப்போ அஞ்சு கிலோ வாட்டோ ஆறு கிலோ வாட்டோ அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா அதே மாதிரி மேக்ஸிமம் டார்க் இந்த பாயிண்ட்லேருந்து ஒரு மேக்ஸிமம் லெவலில் ரீச் ரீச் பண்ணுது இல்லையா இதுக்கு நேராக ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணுறேன் இது வந்து என்னோடய அந்த டோட்டல் சைக்கிளில் எனக்கு கிடைக்கக்கூடிய அதிகமான டார்க் எனக்கு இந்த அளவுக்கு டார்க் இருந்தாலே போதும் டு ரன் த சைக்கிள் இல்லையா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது ஹண்ட்ரட் ஜூல் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க ஆர் ஹண்ட்ரட் நியூட்டன் மீட்டர் ஓகே ஸோ ஹண்ட்ரட் நியூட்டன் மீட்டர் டார்க் இருந்தாலே போதும் பட் ஆனால் எனக்கு வந்து டூ ஹண்ட்ரட் நியூட்டன் மீட்டர் எனக்கு கிடைக்குது இதுக்கு பவர் ஸ்டோக் அப்போ ஓகே அப்போது எனக்கு இதுக்கு மேலே இருக்கிற இந்த ஏரியா தான் எனக்கு சேமிக்கக்கூடிய அதிகபட்சமான ஏரியா இந்த எனர்ஜி தான் எனக்கு மற்ற ஸ்டோக்கை ரன் பண்ணுறதுக்கு தேவையான எனர்ஜியை கொடுக்குது ஓகேவா இது தான் அப்போ என்னோடய ஃப்ளக்சுவேஷன் ஆஃப் எனர்ஜி இந்த கேட்ச் பண்ணியிருக்க இல்லையா இந்த ஏரியா ஓகே எனக்கு இந்த அளவுக்கு ஏரியா இருந்தாலே எனக்கு இந்த அளவுக்கு டார்க் டெவலப் ஆனாலே என்ஜின் வந்து ரன் பண்ண முடியும் பட் ஆனால் எனக்கு இவ்வளோ டெவலப் ஆகுது பவர் ஸ்டோக்கில் அப்போ இதுக்கு மேலே எனக்கு தேவை தேவைக்கு அதிகமாக இருக்கிற இந்த எனர்ஜி எல்லாம் எடுத்து சக்ஷனுக்கும் கொஞ்சம் கம்ப்ரஷனுக்கு கொஞ்சம் எக்ஸாஸ்ட் கொஞ்சம் கொடுத்துரும் ஃப்ளைவில் ஸோ இந்த ட்ரையாங்கலை தான் நான் டெல்லி அப்படின்னு எடுத்துக்குவேன் இதை கண்டுபிடிக்கிறது என்னென்ன ஃபார்மில் யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து
ஃபோர் பை இன்ட்டு டி மீன் அதாவது தீட்டா இன்ட்டு டி மீன் அதுதான் என்னோட ஒர்க் டன் பர் சைக்கிள் கரெக்டா ஓகே டி மீன் நீங்கள் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபார்முலா பவர் சப்போஸ் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா பவர் ஈக்குவல் டு டூ பை என் டி பை சிக்ஸ்டி இதில் வந்து டி மீன் நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ஓகே தீட்டா வேல்யூ ஃபோர் பை ஃபோர் ஸ்டோக்னால் ஃபோர் பை போடுங்க டூ ஸ்டோக்னால் டூ பை போடுங்க ஸோ இந்த வேல்யூ வச்சு என்னால் ஒர்க் டன் பர் சைக்கிளை கண்டுபிடிச்சிட முடியும் அதுக்கப்புறம் டி மேக்ஸ் எனக்கு தெரியணும் இப்போ நான் டி மீன் கண்டுபிடிச்சிட்டு அடுத்து எனக்கு டி மேக்ஸ் அந்த சைக்கிளில் எனக்கு அதிகபட்சமாக எவ்வளோ டார்க் கிடைக்கிது அதை கண்டுபிடிக்கிறது எப்படின்னா நமக்கு தெரியும் ட்ரையாங்குலர் ஏபிசி அப்படிங்கிறது ஒர்க் டன் பர் பவர் ஸ்டோக் ஓகேவா ஸோ ஒர்க் டன் பர் பவர் ஸ்டோக்குக்கு ஏரியா வந்து ஃபார்ட்டி சார் ட்ரையாங்குலருக்கு ஏரியா என்ன ட்ரையாங்குலருக்கு ஏரியா என்ன ஆஃப் பிஹெச் பிங்கிறது இந்த பாயிண்டில் இந்த பாயிண்ட் டிஸ்டன்ஸ் இங்கே டூ பை இருக்குது இங்கே த்ரீ பை இருக்குது அப்போ இங்கேருந்து இதுக்கு இந்த டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ பையா அதே மாதிரி இங்கேருந்து இது ஹைட் எவ்வளவு இங்கேருந்து இந்த டி மேக்ஸ் ஓகே ஆஃப் பிஹெச் ஆஃப் பிங்கிறது பை இ ஹெச்ங்கிறது டி மேக்ஸ் ஆஃப் பை இன்ட்டு டி மேக்ஸ் ஸோ ஒர்க் டன் பர் பவர் ஸ்டோக் எனக்கு தெரிஞ்சிருச்சுன்னா இது வந்து நான் டி மேக்ஸை கண்டுபிடிச்சிருவேன் ஓகேங்களா ஸோ டி மீன் தெரியும் டி மேக்ஸ் தெரியும் அப்படின்னா டேரெக்டாக ஃப்ளக்சுவேஷனம் எனக்கு வந்து இப்போ நான் அந்த ட்ரையாங்கில் தனியாக ஜூம் பண்ணி போட்டிருக்கேன் ஏபிசி டிபிஇ இது தான் எனக்கு டெல்லி வேல்யூ ஓகேங்களா ஸோ இது ரெண்டுமே சேம் ட்ரையாங்குலரா இதோட ரேஷியோ தான் இது ஒன் இஸ்ட்டு த்ரீ அப்படிங்கிற ரேஷியோவில் இருக்குது ஸோ அப்படிங்கிறப்ப சேம் ட்ரையாங்கலுக்கு ஜாமெட்ரி ரிலேஷன் உங்களுக்கு தெரியும் அதாவது பேஸ் போடுங்க ஏசி பை டிஇ அப்படின்னா பேஸ் போடக்குள்ள ஹைட்டு போடணும் இந்த பெரிய ட்ரையாங்கலோட ஹைட் எவ்வளவு பிஜி சின்ன ட்ரையாங்கலோட ஹைட்டு வந்து பிஎஃப் ஸோ ஏசி பை டிஇ ஈக்குவல் டு பிஜி பை பிஎஃப் இப்படி இதெல்லாம் இது உங்களுக்கு மேக்ஸில் படிச்சுருப்பீங்க இந்த ரிலேஷன் ஓகே ஸோ ஏசி அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியும் பை அப்படின்னு தெரியும் டிஸ்டன்ஸு ஓகே அதே மாதிரி டிஇ அப்படிங்கிற டிஸ்டன்ஸ் எனக்கு தெரியாது விட்டுருங்க அடுத்து பிஜி அப்படிங்கிறது இங்கே இது வந்து டி மேக்ஸ் இது டி மீன் இல்லையா இது டி மேக்ஸ் இது டி மீன் இங்கேருந்து இந்த டிஸ்டன்ஸ் பிஜிங்கிறது டி மேக்ஸு பிஎஃப் அப்படிங்கிறது டி மேக்ஸ் மைனஸ் டி மீன் அந்த அந்த டிஸ்டன்ஸ் ஸோ டி மேக்ஸ் மைனஸ் டி மீன் எனக்கு டி மேக்ஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் டி மீன் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் பை வேலை எனக்கு தெரியுது என்ன கண்டுபிடிக்கலாம் டிஇ கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ டிங்கிறது இந்த டிஸ்டன்ஸ் இப்போ எனக்கு ஏரியா ஆஃப் தி டிபிஇ ட்ரையாங்குலர் கண்டுபிடிக்கலாமா ஆஃப் பிஹெச் B அப்படிங்கிறது டிஇ வேல்யூ நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் ஹெச் அப்படிங்கிறது பிஎஃப் பிஎஃப் இஸ் நத்திங் பட் டி மேக்ஸ் மைனஸ் டி மீன் இதுலேருந்து ஐ கேன் ஃபைண்ட் அவுட் தி ஏரியா ஃப்ரம் திஸ் ஒய் கேன் ஃபைண்ட் அவுட் தி டெல்லி ஓகேங்களா ஸோ உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து டி மேக்ஸும் டி மீனும் கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா டி மேக்ஸும் டி மீனும் கண்டுபிடிச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ஏரியா கண்டுபிடிச்சிடலாம் வெரி ஈஸி டு ஃபைண்ட் அவுட் தி டிபிஇ ஏரியா ஃப்ளக்சுவேஷன் ஆஃப் எனர்ஜி இந்த ஃப்ளைவீலுக்கு டிசைன் பண்ணக்குள்ளே மல்டி சிலிண்டர் இன்ஜினுக்கும் சிங்கிள் சிலிண்டர் இன்ஜினுக்கும் டெல்லி வேலை எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நம்ம டீட்டெயிலில் பார்த்தோம் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா இதை வச்சு நம்ம ஒரு ப்ராப்ளம் எப்படி சால்வ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கலாம் ஓகே ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தோம்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஓகே